Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Bonilla y quisiera compartir con ustedes algunos comentarios estrictamente personales en torno a la construcción del nuevo aeropuerto. Primero que nada, ¿por qué estoy aquí? Desde hace varios años yo realizo una serie de investigaciones y documentales de manera totalmente independiente. Estas investigaciones las realizo en base a los hallazgos de científicos y de instituciones totalmente reconocidas. De hecho, a lo largo de este video ustedes van a poder ver en pantalla algunas, digamos, notas de pie de página para que ustedes puedan consultar las fuentes, verificar la información y tener eh, su propio juicio, su, pro su propio veredicto en torno a lo que les voy a comentar. Ahora bien, eh, les mencionaba, yo lo hice en mis investigaciones y yo me enfoco básicamente en tres aspectos primordiales. Uno habla sobre la arqueología, otro habla sobre la cuestión que tiene que ver con tradiciones, eh, tradiciones de México que, que se anclan, digamos, en, en ritos prehispánicos. Y otro aspecto también muy importante de mis, de mis documentales e investigaciones habla sobre lo que es la paleontología. Eh, en general, yo me enfoco a cuestiones poco conocidas eh, de la riqueza cultural eh, e histórica de nuestro, de nuestro México. Uno de mis, de mis primeros trabajos habla justamente sobre lo que es la megafauna en nuestro país. Eh, la megafauna, eh, para hablar digamos, en términos un poquito más, más coloquiales, eh, podemos llamar megafauna a todos estos restos de animales eh, que existieron durante lo que se puede llamar como la edad de hielo. Hablo de los bisontes, hablo de los tigres dientes de sable y particularmente en mis investigaciones yo me he enfocado en una especie en particular que es el mamut. Ahora bien, eh, ya he entrado en el tema, pocas personas saben que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial con más hallazgos de estos especímenes. Eh, el país o territorio que mejor dicho nos, nos supera únicamente es, es, es Siberia. Eh, toda esta información en torno a, a, al mamut o a los mamutes, como es la manera correcta en que, le, en que llaman los científicos en plural, toda esta información de mamutes es poco conocida. Generalmente cuando salen las notas estas se pierden dentro de, dentro de los diarios. No son notas por supuesto de primera plana. Para darles unos ejemplos muy breves, hace aproximadamente tres meses en Chilpancingo se encontraron los restos de un bisonte durante unas obras en una casa en un domicilio particular. Hace aproximadamente mes y medio, dos meses, eh, en el Estado de México, muy cercano a Toluca, se encontró una, un colmillo, su nombre correcto es Defensa, se encontró un colmillo de mamut asociado a una ofrenda prehispánica. Este hecho nos habla justamente de que ya nuestros antepasados conocían de estas especies y les daban una gran importancia ritual. Pero repito, esas son solamente notas de manera reciente, dadas en la prensa de manera reciente, que pasan desapercibidas para la mayoría de las personas. Pero, eh, como les mencioné hace un momento, México es el segundo país a nivel mundial con más hallazgos de estos especímenes. Ahora bien, estos especímenes se han encontrado prácticamente a lo largo de todo el territorio, eh, excluyendo unos cuantos estados. Eh, la importancia de todo esto, y ya entrando de lleno al tema del aeropuerto, es que de todo el territorio nacional, justamente la zona donde más hallazgos se han realizado es en el área donde se pretende construir el nuevo aeropuerto. Eh, datos duros. Tocuila, año de 1996. Durante la construcción de una cisterna doméstica se encontraron los restos de cinco mamutes. Eh, también se encontraron los restos de caballos primitivos, camellos primitivos, e bisontes e incluso lo que se piensa que son los restos de un tigre de dientes de sable. Esto, en total se encontraron cerca de 1500 huesos pertenecientes a diferentes especies. Eh, repito, esto fue encontrado únicamente en el espacio reducido de una cisterna doméstica, en el espacio donde se realizaba la construcción de una cisterna doméstica. Este hecho llamó la atención de los científicos, llegó un grupo de investigadores a Tocuila, llegaron con un dispositivo que se conoce como georradar. Eh, desplegaron el georadar no solamente en la población de Tocuila, sino también en la vecina población de San Salvador Atenco, y encontraron que bajo el subsuelo, bajo muchas de las casas que ya se habían construido, se encontraba una gran cantidad de restos de, de eh, animales de la megafauna, incluidos por supuesto los mamutes. Ahora bien, aclaro, no se trata... Este, este video no se trata de, de moler estas casas ya construidas para justamente excavar estos, estos vestigios, no. Lo que sí es el objeto de este video es llamar la atención de las autoridades responsables en torno a que es, estadísticamente hablando, es altamente probable que en la zona donde se pretende construir el nuevo aeropuerto se encuentren una gran cantidad de vestigios de la megafauna y también quizá 
eh, vestigios de los primeros pobladores de la zona del Valle de México. Continúo con los datos duros. Ya les hablé de Tocuila, ya les hablé de, la, de, de, este, de Salvador Atenco, otra comunidad vecina que también es donde se piensa construir el nuevo aeropuerto es Santa Isabel Ixtapan. Este es quizá uno de los hallazgos más importantes. Eh, en, el, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, en, los, en la década de los 50, se encontraron los restos de dos mamutes. Este hecho es muy importante, incluso si ustedes van el día de hoy al Museo Nacional de Antropología e Historia, se van a encontrar que en la Sala 1 hay una reproducción justamente del hallazgo de Santa Isabel Ixtapan. ¿Por qué es importante? Por lo siguiente, entre los huesos de los mamutes se encontraron marcas de corte, pero también se encontraron puntas de flecha, de flecha y navajillas que nos hablan indudablemente o casi indudablemente de que estos, estos, estos animales coexistieron justamente con los, primer, los, con los primeros pobladores humanos de la región del Valle de México. Ya les di varios ejemplos, ya hablamos de Tocuila, eh, Salvador Atenco, Santa Isabel Ixtapan, pero si continuamos así, les, voy a, les, voy, les puedo decir que en toda esta zona es eh, una de las más ricas eh, en cuanto a vestigios, un poquito yéndonos más hacia, 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 otra, hacia, hacia, hacia la periferia, les puedo hablar del hombre de Tepexpan, que de hecho, bueno, ya hoy en día se piensa que más que hombre de Tepexpan es la mujer de Tepexpan, y estos restos humanos fueron encontrados justamente al lado de los restos de un mamut. Eh, yéndonos un poquito más hacia allá, eh, en Ecatepec, en la casa, en la casa de, de Morelos, el Museo Casa de Morelos, ahí también se, encuentra, se, se tiene una osamenta de mamut. En el año 2009 yo tuve la oportunidad de documentar, uno de mis primeros trabajos fue documentar la excavación del mamut en Tecámac, en, en Santa María Magdalena, Huizachita, también se han encontrado hallazgos. Es decir, ustedes pueden ver por esta información que estoy brindando que la zona donde se pretende construir el nuevo aeropuerto es altamente rica en cuanto a, este, a estos especímenes. Eh, pero ¿cuál es la importancia de estudiar estos, estos especímenes? Eh, más allá de la obvia importancia cultural e histórica, más allá de esto, el estudiar a la, esta fauna extinta nos puede arrojar luz sobre otros aspectos eh, tan importantes para nosotros y tan trascendentales hoy en día como lo es justamente el cambio climático. ¿no? ¿Por qué se extinguieron estos, estos magníficos animales, ¿no? estos gigantescos animales? ¿Por qué se extinguieron? ¿Por qué se desecaron nuestros lagos? Esto es un, esto es una, estos son unos temas que nos pueden arrojar, como les mencioné, mucha información, mucha luz eh, en base a, a nuestro futuro eh, como especie y de hecho nuestro futuro justamente en esta zona en particular. Eh, les digo, ejemplos eh, hay muchísimos, eh, cuando se construyó la Basílica de, de Guadalupe se, se encontró otro mamut, cuando se construyó la línea 4 del metro también se encontró otro ejemplar, que de hecho la línea 4 del metro se piensa, también tengo entendido que se piensa extender hasta la zona de Catepec, es, es altamente probable que se encuentren más y más restos. Este, ya les mencioné las ventajas de, de, de su estudio. Ahora bien, eh, yo quiero también ser muy puntual y mencionar que yo no estoy en contra de la construcción del nuevo aeropuerto. Eh, lo que yo sí quiero dejar eh, muy en claro es que yo, yo he revisado puntualmente toda la información, tanto de autoridades como de asociaciones civiles involucradas en, en, esta, en este proyecto, y, y por ningún lado yo me encuentro ningún tipo de referencia a estas cuestiones de los muy probables, eh, altamente probables hallazgos que se van a realizar tanto en cuestiones paleontológicas como en cuestiones arqueológicas. Repito, me llama mucho la atención. Tampoco quiero ser alarmista. Eh, quizá ustedes no sepan, pero siempre que se hace un tipo de, una obra de este tipo, siempre van eh, unas digamos, cuadrillas de, de personal del, del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, van a la vanguardia de las constructoras, van equipos de arqueólogos, de paleontólogos, geólogos, etc. Además, y una gran cantidad de especialistas justamente para rescatar todos los vestigios antes de que lleguen eh, la, 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 la maquinaria pesada de las constructoras. Eh, es decir, todo lo que se vaya a encontrar aquí, eh, yo, yo digo que está de, de, de antemano está asegurado, todo ese patrimonio está asegurado. Yo espero que eh, las excavaciones eh, y la construcción misma se realice, eh, digamos, con unos tiempos adecuados para poder dar oportunidad a, estas, a estos equipos de arqueólogos y paleontólogos para estudiar la zona. Este, pero independientemente de esto, independientemente de que se, se realice una correcta labor de rescate arqueológico y paleontológico, algo que me llama la atención es qué va a pasar después. 
Eh, yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes eh, laboratorios del INA, así como también almacenes y depósitos. Y créanme, eh, uno puede ver las mesas de trabajo repletas de huesos, de fémures, de, de mamut, etc., eh, eh, colmillos. Eh, puede uno ver los anaqueles también, eh, a reventar de especímenes, de más muestras, cajas apiladas una encima de otra. Eh, es decir, por temas en los que no me quiero meter eh, en este momento, eh, no hay, digamos, en, a, eh, no hay, digamos eh, ni el espacio adecuado, eh, ni los recursos disponibles como para hacer este tipo de investigaciones. No quiero decir que no se estén haciendo, se están realizando investigaciones en este momento en México, pero van de una manera quizá eh, pues muy lenta eh, en cuanto a lo que se podría realmente hacer. Repito, aquí la llamada de atención en este, en este video es eh, ¿qué se va a hacer con todo lo que se va a encontrar? Que eh, seguramente van a ser una gran cantidad de restos. Yo aprovecho este medio justamente para eh, eh, proponer a las autoridades competentes que aprovechando que se va a construir este aeropuerto y que hay una gran cantidad de presupuesto de por medio que se destine una parte de ese presupuesto para la construcción de un museo especializado en, en la paleontología de la zona. Eh, en el norte de la República Mexicana tenemos ya un museo que es el Museo del Desierto que se enfoca a cuestiones paleontológicas pero de los dinosaurios y en esta zona del Valle de México se podría hacer un, un museo enfocado a la megafauna eh, que pudiera también tener eh, talleres o laboratorios para continuar con las investigaciones todo esto dentro de unas instalaciones adecuadas que también podrían incluso incentivar el, el, el turismo cultural por supuesto, gente que, que quisiera ir con su, en familias, niños que quisieran ir a ver ir y conocer justamente todas estas osamentas de estos animales gigantescos entonces, básicamente el objeto de este video es sensibilizar a las personas en cuanto a la riqueza que se encuentra en, ese, en esa parte de de Valle de México, la riqueza que se encuentra oculta en el subsuelo, también hacer un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta la, la, eh, la gran cantidad de vestigios que seguramente van a ser encontrados y también de manera personal yo quisiera mencionar en este momento este, mi interés de continuar con mis investigaciones y con mis documentales en torno a esto. Tengo un documental en internet que desafortunadamente lo tengo suspendido desde hace como 3 o 4 años, lo tengo suspendido porque no me dan los permisos, no me dan las, autoriz las autorizaciones correspondientes para poder continuar con él. Y yo también quisiera, aprovechando justamente este, que se va a realizar esta, este megaproyecto, quisiera poder ir, quisiera poder documentarlo y por supuesto quisiera poder compartirlo con todos ustedes, ya sea en este mismo canal de, de, de YouTube donde lo están viendo o en mi página que tengo en Facebook. Eh, todo esto, digo, ya para despedirme, la gran importancia es eh, que nos, eh, nos va a dar estos hallazgos, nos van a dar est estos posibles hallazgos, nos van a dar una gran cantidad de información de, de, de por qué estamos aquí, eh, este, de qué sucedió en nuestro pasado, que, que justamente propició que la zona del, del Valle de México fue una de las, de las raíces de la, de la cuna de grandes civilizaciones mesoamericanas. Eh, es la información que seguramente estará ahí, pero ya para concluir es eh, el hablarles de que esto nos puede dar a su vez eh, una, una idea de hacia dónde nos dirigimos nosotros de, de más, más, más un término eh, más espiritual quizá eh, me refiero a lo que vamos a llegar a las, a las siguientes generaciones este, este aeropuerto se menciona que va a traer beneficios incluso para el año 2020, el año 2040 incluso se, se hacen este, cálculos de los, de los beneficios para el año 2060 pero independientemente de los grandes beneficios económicos que pudieran darse de esta obra, ¿qué va a pasar con los beneficios culturales? Eh, repito, un aeropuerto se puede construir dos veces, como es el caso, tres veces, cuatro veces, pero los vestigios eh, culturales, si no se rescatan de la manera adecuada, esta es la única, la única vez que tenemos la oportunidad de hacerlo. Si no se hace de manera adecuada, se van a perder de manera definitiva para siempre. Eh, es nuestra responsabilidad. Y es este, nuestro derecho también el estar al pendiente de lo que va a suceder y de lo que vamos a alegar a las futuras generaciones. Muchísimas gracias.